है गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू सांग स्टडी सर्कल तो आज हम फ्यूचर प्रजेंट हैं क्लास टेन की एक और वीडियो को लेकर जिसमें कि आज हम प्रमेय छः दशमलव सात और छः दशमलव आठ के बारे में जानेंगे तो इसके पिछले मैंने प्रमेय छः दशमलव एक से लेकर छः दशमलव छः तक बता चुके हैं तो ये वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और जहाँ तक हो उसके इसको फैला दें तो विद स्टार्ट करते हैं कहता है कि यदि किसी समको समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए मतलब ठीक है सबसे पहले क्या है कि एक समकोण त्रिभुज क्या है ले लेते हैं चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इसका नाम भी ले लेते हैं ए बी सी कहता है एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाली भुजा से कर्ण पर लम्ब डाला जाए यानी ये समकोण होता ठीक है तो इससे क्या है कि एक लंब डालते हैं कर्ण पर क्योंकि कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी लंब डाल दिया मतलब लंब है यानी लंब नाइन्टी डिग्री है तो इसका नाम डी है ठीक है चलिए इतना काम हो गया कहता तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज यानी देखिए लंब के दोनों दो त्रिभुज बना संपूर्ण त्रिभुज के समरूप यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है पूरे त्रिभुज का क्या है समरूप है तथा प, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं यानी क्या होते हैं यानी खुद भी दोनों क्या होते हैं समरूप होते हैं चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है आप बना सकते हैं इसको तो दिया है सबसे सिंपल है आपका आपने जितनी प्रमेय पढ़ोगे उसमें सबसे सिंपल है सबसे आसान है ठीक है दिया है क्या दिया है कि ए बी सी क्या है एक समकोण है क्या है ए बी सी क्या है एक समकोण है चलिए समकोण है और दिया है क्या कि जिसका क्या है कि एक कोण समकोण है यानी यहाँ पर नाम दे हम दे दिए तो लिख देते हैं कि एंगल बी क्या है समकोण है क्या एंगल बी समकोण है और क्या दिया है कि बी डी क्या है लंब डाला गया है ए सी पर ठीक है बी डी क्या डाला गया है लंब ए सी पर चलिए तो सिद्ध करना क्या करना है तो सिद्ध करना है चलिए कुछ सिद्ध हमको करना है सिद्ध क्या करना है भाई सबसे पहला कि ये दोनों त्रिभुज क्या है कि त्रिभुज के समरूप यानी बाडी वाइस ले लेते हैं कि त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए डी बी समकोण है समरूप है त्रिभुज ए बी सी के पूरा त्रिभुज यानी ये त्रिभुज क्या है पूरा त्रिभुज का समरूप है दूसरा उसी प्रकार बी डी सी त्रिभुज क्या है बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के यानी यह त्रिभुज क्या है पूरा त्रिभुज का समरूप है और तीसरा क्या था कि यही दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है यानी त्रिभुज ए डी बी क्या है समरूप है त्रिभुज बी डी सी के चलिए अब हमारे प्रश्न का काम खत्म होता है क्योंकि प्रश्न तो हमने लिख ही दिया यहाँ पर पूरा उसका सारा अब प्रमाण से चलते हैं कहाँ चलते हैं प्रमाण से ठीक है प्रमाण में नम आराम से देखिएगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा कहीं भी क्या है कोई घबराने वाली बात नहीं है चलिए सबसे पहला वाला हम सिद्ध करते हैं तो यही लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी समरूप के जगह हम लिखते हैं तथा त्रिभुज ए बी सी में यानी ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज ठीक है क्या हम ध्यान दें तो क्या है एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी ए डी बी यानी ये कौन और ये ये कौन इसका क्या है बराबर दोनों क्या नाइन्टी डिग्री ये भी नाइन्टी डिग्री ये भी क्या है नाइन्टी डिग्री यहाँ लिख सकते हैं क्या क्यों क्योंकि क्या है प्रत्येक नाइन्टी डिग्री क्या है प्रत्येक ये भी नब्बे डिग्री ये भी क्या है नब्बे डिग्री यानी इस त्रिभुज के लिए क्या है यानी ए डी बी के लिए डी क्या है नब्बे डिग्री है ए बी सी में क्या है कौन बी क्या है नाइन्टी डिग्री है चलिए आगे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि और क्या है कि इसका एक कोण क्या है कुभयनिष्ठ है एंगल ए इस त्रिभुज ए डी बी में भी ए आ रहा है और ए बी सी में भी क्या ए आ रहा है तो एंगल ए बराबर क्या है एंगल ए इसको हम क्या कहेंगे उभयनिष्ठ क्या ये उभयनिष्ठ है चलिए तो उभयनिष्ठ हो गया इसी के लिए क्या हो गया कि ए ए समरूपता से क्या हो गया दोनों तो कौन है ना तो लिख देंगे कि ए ए समरूपता से क्या हो गया कि त्रिभुज ए डी बी जो हो गया समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के चलिए पहला काम तो हमारा क्या हो गया खत्म हो गया 
अब दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है हमारा कि त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप है भी सी में तो यहाँ तथा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ठीक है इसमें चलेंगे तो यहाँ देखेंगे पहला में कि त्रिभुज एंगल बी डी सी बराबर है एंगल ए बी सी के है ना बी डी सी क्योंकि कारण क्या है कि प्रत्येक नब्बे डिग्री है क्या है एंगल डी क्या है याद रखना कि एंगल डी बीच में आ रहा है यहाँ भी एंगल डी बीच में आया था तो वो भी नब्बे डिग्री था तो यहाँ भी नब्बे डिग्री और यहाँ देखें कि इस त्रिभुज में एक कौन क्या है दोनों में है एंगल सी बी डी सी में भी सी है और इसमें भी क्या है ए बी सी में भी सी है तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल सी ये क्या है उभयनिष्ठ है इससे क्या हो गया कि दोनों तो कौन है तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए ए समरूपता से क्या हो गया ए ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी जो हो गया समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी ठीक है तीसरा तीसरा क्या हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के ठीक है तो यहाँ क्या तथा लिखेंगे हम इसमें चलते हैं चलिए ध्यान देते हैं तो सबसे पहले वो वो फिगर ही बना लेते हैं यहाँ पर आसान होगा हमें चलिए ये कुछ इस प्रकार का फिगर है ये सी है बी है ये ए है और ये डी है ये नाइन्टी डिग्री है ये भी क्या है पूरा नाइन्टी डिग्री अब चलिए इन दोनों त्रिभुज में क्या है हम देखते हैं यहाँ आप देखें ध्यान से यदि क्या है कि हम इसको मान लें समीकरण एक क्या मान लें समीकरण एक और इसको मान लें समीकरण दो तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक तथा दो से क्या है समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से क्या है कि समीकरण का एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा बराबर होगा तो हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट कि एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा एंगल क्या है बी डी सी के ठीक है हो गया ना तो जिसके कारण क्या होगा कि जब दोनों बराबर है मतलब दोनों क्या समरूप है यानी त्रिभुज ए डी बी क्या है समरूप है त्रिभुज बी डी सी बी ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था तो आपने देखा कि ये काफ़ी आसान और काफ़ी सिंपल था ये प्रमेय तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय छः दशमलव आठ में और प्रमेय छः सौ आठ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें कि आपको पाइथागोरस था प्रमेय सिद्ध करने का मौका मिल रहा है चलिए आज हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय बचपन से आपने क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो चलिए सिद्ध करके उसको हम क्या है देखते हैं और उसको सिद्ध करना काफ़ी ज़्यादा इजी है कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है आपको लग रहा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय पता नहीं क्या है नहीं है लेकिन सबसे आसान है एकदम सिर्फ आपको जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको बस वैसे वैसे करते जाना है चलिए तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है इसको क्या करना है सिद्ध करना है यानी इसी को हम पाथागोस पर में कहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि एक क्या है कि हम समकोण हम बना लेते हैं ठीक है एक समकोण क्या हम बना लेते हैं इसका नाम लिख लेते हैं वही जो हमने छः सौ सात में बनाया था वही चीज़ सेम करेंगे ठीक है और क्या करेंगे कि एक लम खींच देंगे रचना में से हम खींचेंगे लेकिन हम पहले ही हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हमको फिर बाद में बनाना ना पड़े ठीक है चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है क्या है ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और जिसका क्या है कि एंगल बी बराबर क्या है नाइन्टी डिग्री क्योंकि एक कौन क्या है समकोण है तो यहाँ हमने बी कौन क्या लिया समकोण लिया तो सिद्ध करना है क्या करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आप देख सकते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी एक भुजा का जो वर्ग है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रचना क्या करते हैं वही चीज की बी डी लम्ब ए सी खींचा यानी इसको क्या किया त्रिभुज को हम दो पार्ट में बांट दिए 
चलिए आप दोनों त्रिभुज की क्या करेंगे पार्ट को बाय बाय से जोड़कर आंसर ले आएंगे चलिए प्रश्न का काम खत्म जो प्रश्न है हमारा इसी से हमारा काम चलेगा चलिए हमने क्या है कि सारा कुछ क्या हमने तो लिख दिया अब हमें आगे चलने की बारी चलिए अब क्या है कि हम प्रमाण देंगे क्या देंगे प्रमाण देंगे चलते हैं बारी बाय से दोनों त्रिभुज में यहाँ चलते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में यानी ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं यहाँ देखेंगे कि एंगल ए सॉरी ए डी बी ए डी बी कथा एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के क्यों होगा क्योंकि प्रत्येक क्या है नब्बे डिग्री है जो हमने छः सौ सात में भी किया था और इसका क्या था कि एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ है ना इसमें एंगल ए एंगल ए उभयनिष्ठ है इसका डी समकोण है इस इस बड़े वाले त्रिभुज का बी क्या है समकोण इसको क्या लिखेंगे उभय निष्ठ हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए क्या है कि ए ए समरूपता से क्या है ए ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि दो तम, दो समरूप त्रिभुज के संगत भूजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है तो यहाँ लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्या दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है क्या होता है बराबर होता है तो बराबर होता है तो हम उसको क्या करेंगे बटा हम लिखेंगे कि ए बी बटा ए सी बड़ा त्रिभुज का ए बी और क्या है छोटे वाले का ए बी तो इसका क्या है ए सी है बराबर इधर देखिए तो ए डी हो जाएगा ए डी तो इसके लिए क्या ए बी चलिए यानी कह सकते हैं कि इधर वाले त्रिभुज के जो कर्ण है वो ए बी है तो हमारे लिए कर्ण क्या है ए सी इसके लिए क्या है जो आधार है वो ए डी है तो हमारे लिए आधार क्या है ए बी है चलिए तो जिसके कारण देखिए इधर भी ए बी इधर भी ए बी तो हो जाए क्या ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी इसको मान लेते हैं समीकरण एक चलिए अब चलते हैं हम आगे यहाँ पे भी हमको एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हमको समझने में क्या हो आसानी डी ए बी सी चलिए अब पुनः हम चलते हैं ठीक है पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में यानी इस प्रकार क्या ये वाला त्रिभुज में अभी इस त्रिभुज में हम चलेंगे और ए बी सी यानी पूरे त्रिभुज में ठीक है यहाँ देखेंगे कि एंगल बी डी सी बराबर है एंगल ए बी सी के ठीक है है बराबर क्यों क्योंकि क्या है कि प्रत्येक नब्बे डिग्री है क्या है प्रत्येक नाइन्टी डिग्री है और एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है उभय निष्ठ है तो यहाँ कह सकते हैं कि ए ए समरूपता से क्या हो जाएगा ए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी और यहाँ भी हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों को क्या होते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो यहाँ लिख लेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है अनुपात बराबर होता है ठीक है याद रखना कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है यानी हो जाएगा बी सी बटा ए सी बराबर डी सी बटा बी सी यानी बी सी बटा ए सी ठीक है इसके लिए बी सी भुजा तो इस हमारे लिए इसके लिए कर्ण क्या सबसे बड़ी भुजा बी सी दिख रही है तो हमारे लिए बड़ी भुजा क्या है ए सी है और इसके लिए क्या है डी सी डी सी क्या आधार हो रहा है तो हमारे लिए आधार क्या है यानी बी सी हो जाएगा यानी यानी ये कुछ इस प्रकार जाएगा तो इस प्रकार हमारा जाए क्योंकि देखिए ये इस ये इसका विपरीत था तो इसका विपरीत हम ये लेंगे ना तो देखिए बी सी इंटू बी सी तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 
इसको मान लेते हैं समीकरण दो अब यहाँ आप लिखेंगे कि समीकरण एक प्लस दो से दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो एक एक हिस्सा जुटेगा तो यानी हो जाएगा क्या हमारे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू क्या डी सी प्लस ए सी इंटू ए बी सॉरी ए डी ठीक है चलिए हो जाएगा इतना अब देखिए क्या करते हैं या तो है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ देखिए क्या है आपका ए सी यदि कॉमन ले लें तो बजाय क्या डी सी प्लस ए डी ठीक है डी सी प्लस ए डी डी सी और ए डी इनको जोड़ें तो एक लाइन पूरा बन जाता है कौन सा ए सी तो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी ए सी बन रहा है पूरा तो यहाँ पर लिख सकते इसीलिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यही चीज़ आपको क्या करना था प्रूफ करना था तो ये था आपका पाइथागोरस पर मैं आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें उन तक पहुँचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस पर मैं के बिलोम के साथ